No próximo dia 7 de outubro, o Brasil vai às urnas para votar nas eleições de 2018. Serão seis votos para cinco cargos. Um para presidente da república, um para governador de estado, dois para senador, um para deputado federal e um para deputado estadual. Por esse motivo tão importante, decidimos interromper momentaneamente a nossa série de vídeos de análise dos 30 times da NBA para falar sobre esse assunto. Esse assunto é essencial. A nossa proposta com esse vídeo é analisar os planos de governo dos 13 candidatos ao pleito presidencial. Planos de governo descrevem o que cada candidato propõe em seu possível governo nos próximos 4 anos, em relativo a todos os temas que são importantes para a sociedade. Em primeiro lugar, eu encorajo a todo mundo a ler esses planos por dois motivos. Conhecer as propostas dos candidatos de verdade e poder cobrá-los em seguida. Disponibilizo o link na descrição para cada um de vocês acessar a Bel Prazer. Nós, como um canal de basquete, decidimos averiguar o que cada candidato propõe nesses documentos em relação ao esporte. A nossa visão da atuação do governo em relação ao esporte é bem simples. Achamos que, como maneira de formar cidadãos, o esporte de educação e o esporte base devem passar pelos incentivos do governo. Acreditamos que, em um governo com políticas esportivas bem difundidas e com um esporte bem popularizado em todas as camadas da sociedade, a modalidade de alto rendimento não deveria ter incentivo governamental. Entretanto, também entendemos que modalidades que não são o futebol não conseguem se sustentar muitas vezes sem um incentivo governamental. Então, em um primeiro momento, seria aceitável que o governo desse incentivo para modalidades que não são o futebol. Colocando isso claro, a nossa ideia aqui não é fazer juízo de valores se as propostas são boas ou se a presença delas é boa. Isso a gente deixa com vocês. A gente quer aqui expor o que cada um deles fala sobre a temática para você decidir, levando em conta o tamanho da importância que o tema tem para você. Não opinaremos o que achamos de cada plano de governo, apenas exporemos o que falam ou deixam de falar quanto ao esporte. Antes de entrarmos nesse assunto, pedimos para você deixar o seu like e se não é inscrito no canal, se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações do Buzzer Beat. Isso pode parecer pouco para você, mas para a gente ajuda um bocado a conseguir espalhar nosso conteúdo dentro do YouTube. Bom, vamos começar. Após a análise do conteúdo do plano de governo dos candidatos em relação ao esporte, conseguimos dividir ele em três grupos distintos. Os que não citam em nenhum momento o esporte em seus planos de governo, os que citam brevemente o esporte em seus planos de governo e os que dedicam mais tempo nos planos de governo ao esporte. O primeiro grupo dos que não citam esporte é o maior grupo, contando os sete candidatos. Nele temos Álvaro Dias, candidato do Podemos, Cabo Daciolo, candidato do Patriota, Geraldo Alckmin, candidato do PSDB, Henrique Meirelles, candidato do MDB, Jair Bolsonaro, candidato do PSL, João Goulart Filho, candidato do PPL e Vera Lúcia, candidata do PSTU. No segundo grupo dos que citam brevemente o esporte em seus planos de governo, temos três candidatos. Ciro Gomes, candidato do PDT, Emael, o candidato do Democracia Cristã e João Amoedo, candidato do Novo. No terceiro grupo dos candidatos que citam mais fortemente e aprofundam no tema esporte nos seus planos de governo, temos também três candidatos. Guilherme Boulos, candidato do PSOL, Fernando Haddad, candidato do PT e Marina Silva, candidata da Rede. <música> Entrando mais a fundo no que cada um dos candidatos que citam brevemente o esporte em seus planos de governo, vamos falar do que o Ciro Gomes, candidato do PDT, fala no seu plano. Ele cita o esporte em dois momentos. A primeira citação acontece no capítulo 5, em que ele fala sobre o tema da educação e de como vai levar isso nos próximos quatro anos. Ele menciona que quer implementar escolas em tempo integral de ensino fundamental 2 até o ensino médio, transformando a escola, entre outras coisas, em local de desenvolvimento esportivo. A segunda citação acontece no capítulo 10, onde ele fala sobre o respeito a todos os brasileiros. Em uma sessão desse capítulo, ele expana sobre a questão do respeito à juventude. Segundo ele, o acesso a esporte ou lazer contribuiria para esse respeito. Ele propõe o desenvolvimento de programas de incentivo ao esporte, como iniciativas regionais e o Bolsa Atleta, e a implementação e qualificação do esporte nas escolas como uma ferramenta de entretenimento e amparo aos jovens estudantes. Ao todo, o termo esporte e seus derivados aparecem cinco vezes no plano.
O segundo candidato que cita pouco o esporte no seu plano de governo é Emael, do Democracia Cristã. Ele cita o esporte no item 17 do documento, com a proposta de universalizar o acesso ao esporte amador no Brasil. Ele quer implantar o Pro Amador, Plano Nacional de Apoio ao Esporte Amador Competitivo, reconhecendo a importância na formação do caráter dos jovens, no combate às drogas e promovendo políticas públicas para a integração da criança e do adolescente na prática do esporte em suas várias modalidades. Ele conclui com a frase Fazer do Brasil uma nação olímpica. Ao todo, o termo esporte e seus derivados aparecem quatro vezes no plano do candidato. <música> Por fim, o último dessa sessão é João Amoedo, candidato do Novo. Ele cita no segundo capítulo do seu plano de governo, onde fala sobre quais propostas ele tem para a educação no país, que vai procurar novas formas de financiamento de cultura, do esporte e da ciência com fundos patrimoniais de doação. Ao todo, o termo esporte e seus derivados aparecem uma vez no plano. Lembrando, temos o terceiro grupo daqueles candidatos que entram mais a fundo em propostas para o esporte. Dele temos Fernando Haddad, do PT, Guilherme Boulos, do PSOL e Marina Silva, da Rede. No plano de Fernando Haddad, a primeira menção ao tema acontece na introdução do plano onde é defendido que o esporte é um direito constitucional do cidadão e deve gerar um sistema nacional. Ele menciona a criação de um sistema único de esporte a ser criado em possível governo semelhante ao SUS, Sistema Único de Saúde. A segunda menção acontece no capítulo 2 do plano, que fala sobre um período histórico de afirmação de direitos. Na seção 2.3, o plano propõe a criação de escolas de ensino médio em tempo integral, que serão espaços de esporte e lazer. A terceira menção acontece no capítulo 3, que fala da promoção dos direitos sociais. Na seção 3.1, ele comenta sobre um convênio entre governo federal e governo dos estados, em que o federal assumiria reformas em escolas de áreas de alta vulnerabilidade. Nelas ficaria a cargo dele propiciar equipamentos desportivos. Além disso, as escolas estariam abertas para receber outros eventos esportivos da comunidade. Nesse mesmo capítulo, existe uma sessão inteira dedicada ao esporte. Ele é denominado Agenda para o Futuro do Esporte Brasileiro. Nele é colocado o papel do esporte como identidade nacional, fator social e como âncora econômica para a geração de riquezas. Em seguida, coloca os feitos do governo do seu partido, o PT, em relação ao esporte como Bolsa Atleta, Lei de Incentivo ao Esporte, a Copa de 2014, Olimpíadas de 2016, valorização do esporte paralímpico, volta da atuação das forças armadas e clubes na promoção esportiva. Em seguida, começam as propostas. A primeira, que ele explica, é a criação do Sistema Único do Esporte, com atuação semelhante ao SUS, que ofertaria políticas esportivas. Em seguida, ele fala da criação da Universidade do Esporte, que articularia ensino, pesquisa e extensão para formar profissionais nas mais diversas esferas esportivas. Por meio do BNDS, ele propõe um programa de modernização da gestão do futebol e a construção de um calendário unificado para todas as séries e campeonatos. Também propõe a estruturação nacional do futebol feminino. Por fim, propõe o um investimento em todas as práticas esportivas, citando inclusive o basquete, no esporte amador e de alto rendimento. Para isso, continuará com a promoção do Plano Brasil Medalha e promoveria o esporte escolar. Ao todo, o termo esporte e seus derivados aparecem 55 vezes no plano de governo de Haddad. Falando sobre o plano de governo de Guilherme Boulos, candidato do PSOL, a primeira menção ao esporte acontece no capítulo 3, intitulado Vidas Negras Importam, uma referência ao movimento Black Lives Matter dos Estados Unidos. Nesse capítulo, ele faz uma grande avaliação do racismo no Brasil e no mundo e mostra os avanços das políticas públicas para isso, e o que falta ser feito ainda. A primeira menção acontece quando fala nesse ponto que as cidades viraram mercadorias do capital global e que essa mercantilização acontece através da comercialização de mega eventos esportivos. Essa questão dos mega eventos esportivos é retomada quando ele cita o problema das UPPs, Unidades de Polícia Pacificadora, e da segregação que eles causaram em questão da Copa do Mundo e das Olimpíadas. A segunda menção acontece no capítulo que fala sobre segurança pública. 
ele fala que estados neoliberais apresentam um governo mais forte em relação à segurança pública e deixam de lado investimentos em políticas sociais como esporte. Segundo o plano, deixar de lado acabaria aumentando o problema da segurança e, consequentemente, fazendo com que o estado gaste mais com a própria segurança. Mais para frente, ele fala do pouco investimento em esporte e lazer nas favelas, também fala da importância de políticas esportivas para evitar que a violência ocorra novamente. Fala da integralização da arte e cultura com o esporte. Fala também mais à frente da importância do esporte na ressocialização de jovens infratores. Se propõe a criação de espaços de cultura e lazer dentro da periferia, como ginásios desportivos. Por fim, o capítulo 18 do plano de governo fala sobre esporte e lazer como direitos sociais. Nesse capítulo, o plano relembra as políticas públicas desde a criação da Constituição de 88 e como o tema foi tratado pelos mais diversos governos. Em seguida, faz uma análise de como essas políticas acabaram resultando e qual a situação do momento. Ele diz que é importante deixar de priorizar os esportes de alto rendimento, focando em outras práticas para reduzir desigualdade. Para isso, ele pretende democratizar o acesso, principalmente melhorando a infraestrutura dos espaços públicos e fazendo políticas de inclusão. Nesse mesmo capítulo, propõe algumas coisas. A criação do Sistema Nacional de Esporte e Lazer, romper com cartolas de confederações, apoiar e fomentar projetos que não restringem o esporte ao alto rendimento, apoio ao futebol feminino, inclusão de LGBTIs em políticas públicas, programas contra o preconceito, vivência para a olímpica, jogos para a terceira idade, esporte escolar, jogos dos povos indígenas, apoio à pesquisa, política de formação, auditar contas de entidades, entre outras coisas da mesma natureza. Ao todo, o termo esporte e seus derivados foram citados 95 vezes ao longo do plano. A última candidata que se aprofunda no tema esporte dentro do plano de governo é a candidata da rede, Marina Silva. A primeira citação acontece quando ela começa falando sobre os investimentos que fará em relação às crianças. Ela cita a instituição da Política Nacional Integrada para a Primeira Infância, que terá coordenação de políticas sensoriais envolvendo o investimento no esporte. Em sequência, Marina fala sobre a educação como base para o desenvolvimento. Para isso, vai investir em infraestrutura adequada para tal, como construção de quadras esportivas. Marina também tem um capítulo só voltado ao esporte, denominado Esporte para Toda a Vida. Nele defende o acesso da população à prática esportiva. Para isso, propõe o aumento dos recursos destinados à área esportiva e infraestrutura, políticas públicas e estímulo ao ensino da educação física na base nacional curricular. Por fim, há propostas relacionadas ao esporte de alto rendimento. O plano de governo propõe buscar mecanismos para que essa modalidade não necessite mais investimento público e fala sobre investimento em estruturas que melhorem o esporte base e educação. Mais à frente, cita a importância do esporte como política de segurança pública para a redução da violência. Ao fim, falando de política de inclusão de pessoas com deficiência, ela ressalta a importância do esporte como política de Estado. Quando fala da juventude, também cita a importância do esporte como prevenção da violência. Ao todo, Marina citou o termo esporte e seus derivados 21 vezes dentro do seu plano. A conclusão que a gente chega, o esporte como um todo não é prioridade da maioria dos planos de governo. Mais da metade dos candidatos ao Palácio do Planalto não citam o esporte em seus planos de governo. Dos que citam, metade não dá proporcionalmente muita relevância ao tema. Três candidatos dão valor a ele. Entre eles, Guilherme Boulos, candidato do PSOL, pode ser o que mais cita numericamente, mas ao mesmo tempo é o que menos cita proporcionalmente. A maior parte das situações é para contextualizar do que para propor. Haddad e Marina, que tem planos menores, citam mais proporcionalmente. A idade entre os dois é o que tem mais propostas descritas para o tema. Agora você pode perguntar para a gente, quem tem a melhor proposta para o esporte? Isso a gente não consegue responder. Cada pessoa, cada eleitor tem um projeto de governo, um projeto para os quatro anos, onde estão inclusos temas como segurança, educação, emprego, saúde e esporte também. O que, que você pensa que o governo tem que fazer nos próximos anos para o esporte? Com base nisso, analise as propostas, tanto que a gente falou nesse vídeo, e se quiser, leia os próprios planos de governo, que estão no link na descrição. A partir disso, 
você vai conseguir definir qual candidato tem uma proposta mais parecida com o seu projeto de Brasil para os próximos anos. A gente só pede uma coisa. Votem com consciência. Avaliem as propostas. Que isso é o que vai definir, nessa democracia que a gente vive, quem é o melhor candidato para você. Esperamos ter ajudado a quem está indeciso e escolher qual é o melhor candidato para votar no próximo dia 7. Votem com consciência. Pensem no futuro Brasil. É isso que a gente pede aqui do Buzzerbeat. Falou, galera. É nóis. A gente tá junto. Deixa aí seu comentário sobre o que você acha sobre o tema esporte, como o governo devia atuar e como os candidatos estão se posicionando isso. A gente se vê nos próximos vídeos, continuando com a série, falando sobre os times da NBA na próxima temporada. Tamo junto. Música